，解放战争进入第二年，即一九四七年七月至九月间，人民解放军在全国各战场转入进攻，使中国人民革命战争达到了一个历史的转折点。又过去一年，到一九四八年九十月间。由于辽沈战役、济南战役和各战场的胜利，战争双方力量对比发生了根本变化。人民解放军不但在质量上早就占有优势，现在数量上也已居于优势，整个军事形势进入了一个新的转折点。面对呈几何基数增长的危机局面。蒋介石尽一切可能调集主力，造成中原战场的局部优势，意图挽狂澜于既倒。而毛泽东和他的战友们则审时度势，抓住南线战略决战的有利时机，把中原战场变成了蒋介石的滑铁卢。小鬼，来来来，主席，嗯，看过美联社的评论了吗？嗯，他们的嗅觉不那么灵敏，现在才来预言什么，在徐蚌地区一场助理会战不可避免。可是又断定，辽沈战役刚刚结束，淮海战役不可能来得那么快，偏偏还要快一点。是一月七八日发起攻击，怎么样啊？可以，现在态势很好。小平和陈老总建议，中野主力摆在徐州蚌埠以西的机动位置上。粟裕同志建议，整个战役由陈邓统一指挥。这样，花野、中野就从原来配合作战，变成了联合作战的格局了。两大野战军联合作战，不只是兵力数量的相加，应该是一个质的变化，是增加了好几倍力量哦。整体大于部分的简单之后，一加一不止等于二。<笑>一加一大于二。<笑>东北的事情过去了，你总不能排遣自己的烦恼。
，还说什么？你要凝聚思考力，与徐蚌会战呢？好了好了，讲好了九点至十点，看我作画的。如何？我不敢讲，我算得上张大千先生的一名弟子，可总是经过大千先生指点过的。总统。总统好，夫人好，请坐吧。谢谢谢夫人。白崇禧总司令来电说，要他到徐蚌建立指挥所，爱南执行。白先生答应了，由他统一指挥华中和徐州剿总，果然又变卦了，无论如何不干。经过大事，形同儿戏。想趁我的洋相，覆巢之下岂有完卵？徐蚌会战垮下来，未必李宗仁、白崇禧就有好日子过吧？我已经电告刘总司令，总统明天亲自去徐州做会战部署。国史讲要取点，傅作义明天来南京，我要等他面谈。徐州那边就请你带我去好了。徐州剿总各将领，切望总统亲自向他们训示。今次傅作义来南京，你以国防部的名义先同他谈谈。傅一生的心思。很难揣摩。只要他把华北部队撤到这边来，一切好谈。愿意到徐州方面也可以，不愿意去，可以就任东南军政长官嘛。他可能推说放弃华北责任重大。还有什么比徐蚌会战更重大的事吗？干啥子？慌慌张张的啊！小蔡，你说这个楼梯有好多个台阶啊？不知道。我说有十七级，正好和你年龄一样。我不信。那你数数看啊？不多不少，正好十七级。啊。你们当通讯员、当参谋的就要留心这些，夜间遇到紧急情况，弄不好就要摔跤哎！你记住有多少级，心里数着数，跑上跑下就如履平地。是。你们听到了几个团呐？对。好，你说吧。好，我听着呢。司令员，什么？已经弄到了一千多条船，好的，我知道了。狄纵和玉婉苏部队已经收集了一千多条船，他们走银河顺水下去，可以抢在黄维兵团之前到达太和、富阳，从正面阻制黄维。嗯，好，请等一下。二纵、六纵也贴上去了。按照军委电视，小平、陈老总他们那边也有行动。哦，保障粟裕的撤役，问题不大。首长，好，司令员，给军委的这份电报是不是可以发出了？你们注意到那边上的字没有啊？过去
，县太爷退了堂，不回家去，先到这退司堂来歇息一下。回想回想当天处理的事情，有什么不当之处？我们的建议就今怎么样？不要给军委决策带来不利影响。我们又讨论了一下，可以发出来。好，文字上做一点调整。啊，李大同志，有，请你记一下。好的。中央军委，丁承镇，将军重点守徐州，其唯一补给线金浦路，最怕被我切断。固定孙元良，进抵宿县，只要不是重大不利之变化，承镇主力是应力求尽快截断徐州至宿县间铁路，造成回攻徐州之势。从会战要线切断敌人中枢，盖如此，对整个战役作用深远，请承镇切实考虑，机断行事。小平同志啊，哎，这里面有我写的几首诗嘞。好，我们的大诗人，请朗诵一首，我洗耳恭听呐。刘司令员电报。哦。不是我们自吹哟，真可谓英雄所见。啊，你一份福电，完全同意向军委的建议。我们已命令豫皖署军区部队破击金浦路宿线南北段，力争造成淮海战场更为有利之态势。是。练哪一首呢？哦，那就这首好了。哎，这个你清楚吗？那是一九二一年冬天的事了。我们一百零四名留法勤工奖学生被法国政府武装缔结出境，我是其中的一个。嗯，在回归的船上啊，我写了这首诗，题目是《船归崇明岛，向武松口》。滚滚黄水流向天地之交，隐隐约约的一线，那就是了，亲爱的母国哟！我终于又被你容纳了，我虽无用，愿做一只火把，温热你全身的冰冷。啊，<笑>我被法国政府驱逐，是一九二六年一月间的事。我去法国那年，刚满十六，离开时二十二岁。在那里生活了五年多，在我的住所，法国警察搜出了我的油印机和几本共产主义 A、B、C。当他们发出驱逐令，我早经北林专车到了莫斯科了。哦，<笑>我以为啊，过去的回忆比将来的希望更加甜蜜啊。<笑><笑>总之，我军县太师是沿陇海路一字排开，十分不利，必须放弃次要城市，集中主力于金浦路两侧，做攻势防御。这样，即可确保江淮共为南京，又握有五个兵团加三个绥靖区的强大机动兵力，可待机寻求决战。郭厅长传达了国防部的方案，各位有什么疑问和意见，可以讲
坦白的说，我所以先同各位游览云龙山，再来开会，就是想消散一下这里的紧张气氛。嗯，不必要，不必要。徐州剿总各方面都不同于东北剿总啊。随便一点，随便一点。我也坦白说一句。既获国防部确定，退守淮南，现在也已经晚了，也就只能依托徐州拼一下了。邱司令官，何以抱这样消极的看法？这次会战部署，确如长山之蛇。击其首，则尾至；击其尾，则首至；击其中，则首尾俱至。我做一点补充，决定九绥区撤销，放弃海州、连云港四十四军、一百军，划归七兵团指挥。总长，我们第七兵团位于西安镇一带，过于突出，是不是可以？你都下辖五个军了，还向总长叫苦？我们该怎么办呢？啊！总统特别训示，你兵团应迅速集结，西渡运河，经曹八级撤到徐州。是，总长。这一带发现粟裕所部约七八个纵队。倘若共军由此南下，我三绥区则首当其冲。如果那样，你必须全力组织共军，保证黄兵团安全撤退，完成会战部署。这，哎，诸位，我透露一个机密：总统正在筹划调傅作义部五十万大军南下。此外。已令华中黄卫兵团即刻东进，向徐州靠过来。报告。军委急电，王伯涛已向徐州撤退。来不及起草电报了，招朝军委电报原文，转发国共纵队，立即改变行进方向。是。嗯、王伯涛在运河上加伏脚没有啊？嗯，急侦查，北甲。侦查求实吗？嗯。他十万人马，如果撤退，只靠一座铁路桥，怎么可能呢？除非他昏了头啊
参谋长，请您接电话。知道了，什么事情？三隧区，何继峰、张克霞叛变。何继峰、张克霞，嗯，嗯，这下子，共军长驱直入，徐鹏会占的第一个拳头就落在我们头上了。为什么我这么愚蠢？在新安镇等九绥区部队，整整等了两天。这两天当中，竟没有想到在运河上架上几道浮桥。地图是。司令官，你我在陆军大学睡上下铺，我言语不中听，请原谅。刘志伟把海珠的买卖收摊。叫你在新安镇傻等，你只看到两个军的剑指划归你的名下，兴头很高，可哪里还能顾及到这些呢？好了，我们只有经曹八吉撤退，必须抢先占领曹八吉，人死绝了也得守住，不惜一切代价占领曹八吉，啊！不惜一切代价占领曹八集，大国实时，军法总师。在战场上，时间作为取胜或招致败北的因素，无论你做怎样的估计。都不为过分。黄渤涛兵团由于种种原因，将撤退时间推迟了两天，而中共地下党员何继峰、张克霞则冲破重重障碍，成功的组织了防区部队战场起义。一来一往，使粟裕占有时间的负数一下变为正数。华东野战军穿过河张防区，以迅雷不及掩耳之势切断了黄伯涛的去路。黄兵团出有三个师，在撤退途中已被歼灭，其余四个军、七个师，共七万余人被紧紧合围在以碾庄为中心的二十几个小村庄里。徐州剿总指挥失去冷静。并不遵照部署，向金浦路西侧收缩部队，匆忙间令几个兵团向徐州集中。尤其错误的是，没等七兵团过运河，就把十三兵团撤到徐州东郊。我们只想留置，做了会战部署，而没有给他留出执行部署的时间。你们哪一位预计到，所以竟会来得如此的迅速，如此忙烈？总裁，这好了，我明白你们的意思。我已经接电葫芦岛，要杜聿明即刻返徐州，仍然做刘志的负责，见人前进指挥部主任。实际负责钱的指挥。一二，哎，一二，哎，刘志远。啊，小平！哎呀，陈老总啊，别陈、啊，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好
，如此带痛可可的花生泥，日后一定是无病而终啊！啊，小平如何？哎，眼我都塌下去了。对，不小心。哦，哎。别吃了啊！你先洗哈啊！好，队长。这里面来的正是时候。今天凌晨三时，军委来电，不到一个小时，又加发了一份急电来。两封电报末尾都有“越快越好，制药制盼”这个话，要我们哎，千万千万。我们让白城这位当今孙武猜上一猜哟！一连两份电报，要我们干啥子啊？你这不是在讲我的军呐？我怎么好胡乱猜测啊？猜错了，不是丢我们中国武神人的脸吗？啊，我想，只要我们即刻攻占苏县。是啊，我们和军委都想到一起了，都瞄准了这个所越重地。啊，军委选定目前这个时机，很巧妙。孙元亮兵团刚刚经过苏县，北上徐州，黄维、李延年兵团尚有一段距离。嗯，早饭已过，午饭未到，苏县呢，正好放在这个空档上。哈哈哈哈哈！哎，请二位同志稍等一下。哎，我们和邓政委讲好了的。是啊，说好了的。首长正在烤衣服呢。哎，两位记者，请进来，进来。哎。首长好，你们好，你们好啊。这次采访不能不见了，首长好，哎呦，好了的。哎，不过有一条啊，你们可不许照相啊！啊，哎，还抓痴嘛？我说新华社的大记者，你们是要把我们几个的狼狈相弄到全世界去出丑啊？两位记者出给我们的题目，以后找时间谈。今天还有运炮弹去前面的车。你们一个去三中，一个到九中去。部队有任务吗？要打苏县。政委，你的电话。等一下。好，三中主攻，九中一不参加。啊，你们来看，蒋介石把他在中原的兵力部署称之为“长山之蛇”。啊，我们在徐州以东。为一间黄北涛兵团，是夹住了蛇头。牵制从华中来源的黄维兵团，是揪住了蛇尾。现在呢，要拦腰一刀，攻取苏县，卡住这个南北要冲之地，就完全孤立了徐州的刘子集团。这就叫做夹其头，揪其尾，截其腰。置之死地而后快呀！最近天气不好，飞机上怎么样？颠簸得很厉害，又多飞了两个小时。啊，请吧。啊，我明白了。诸位。光听刚下飞机，我要他休息一下。可是他呢，一定要同各位谈一谈。请吧。徐州已经是前线了，我们要照前线的时间观念行事了。坐，请坐。啊，坐。啊，先说。
诸位，借此机会，我要先说几句话。最近常有人叽叽喳喳，拿我来开心，说什么徐州是京沪的大门，应当派一员虎将来坐镇。派不出一只虎，也要派一只狗。最后，派了一只猪来。<笑>这话实在是恭维我了。古今征战，猪的战术一再为人们成功的运用着。遇有攻击，便把屁股围着墙壁，让你抓不着尾巴，终于把它无可奈何。弄不好，尖牙利齿，给你一口，咬住了就不放。女儿，你在说什么呢？我说总座高见。<笑>各位知道我爱讲笑话，现在一切有办法了。杜副总司令今天反任，还是请光庭讲讲。徐州教总。形势严峻，如果不能出奇制胜，很难扭转了。毛泽东是用华东粟裕部中原刘伯承部，犹如一把铁钳的两个钳头，开合自如，相得益彰。我可集中邱清泉、孙元良兵团，会合黄维兵团，共十六个军。首先向西击破刘伯承的六个纵队，把毛泽东的铁钳掰下半边去，然后回师向东，借黄兵团之围，合力对付粟裕，敲掉他的另一半。干！黄波涛可是一天几个电报求救啊！要他咬紧牙关。坚持七至十天，向西攻击刘伯承，扑空了怎么办？太冒险了，太冒险了。南京不会同意的还有没有稳妥一点的方案？那就是国防部的部署啊，以邱李兵团自徐州向东营救黄波涛，令黄维兵团向徐州急进，群击一团，但求自保。哎，大家好！大家好！大家好！演的不错啊，好好，嗯。两位司令员，我有一个考虑，我们为什么一定要等到明天呢？今天晚上就行动不好吗？我看可以。陈老总，你看呢？要得，这样啊，可以打他个措手不及。嗯，那么就这么定下来。好。刘参谋到，通知陈希莲请继位，中共时间提前到今天晚上十一点三十分。是。
钱。吴仁志，你不要狗仗人势，欺负穷人。拿把死谁？你别打我！赵东家还等着要人呢。走，打他反正盘。打他反正盘。穷人要翻身。准备好，好，我们到后台去看一下嘛，啊，嗯，同志们，首长来看大家了，首长来了，首长来了，啊，同志们好啊，首长，首长你好，首长好，辛苦了，首长好，哎，好啊，你好，你好，你们演的很好啊，演坏蛋的，能演得爱群众的石头，很不简单了，嗯，因为今天晚上有情况。就只好演到这里了。首长，不能让我们把戏演完吗？哎，对不起喽，你们的戏没有演完，我们的戏就要开始了啊！<笑>往前走就是长江，向后转走就是黄河。向前走是敌人，向后走也是敌人。蒋<笑>委员长是信奉耶稣教的，少不得在陇海路和金浦路交叉的这个十字架上找他的归宿了。<笑>苏沃洛夫元帅讲到拿破仑之说，这个孩子的步伐总是迈得太快。我看这个话可以用在皇位身上了。<笑>是啊，他们从驻马店出发，一连过了南汝河、红河、颍河。如果照这个样子计算，两三日之内，这个皇位可以到达会和金啊。他还是晚了一步，我们已经腾出手来了。不要以为我们招待不起他。粟裕，长镇通知八日电报建议，一流六字集团在徐州一带，逐步加以歼灭。陈等八日来电，也提及要堵塞六字全军退路。博成通知建议，切断徐蚌线，都和主席处于同样一个积极意图。简单说。要打一个扩大的淮海战役，扩大到最大限度。实际上，主席九日十六时电报部署
和攻取宿县的部署，就已经明确了这个战略目标。换需要相应考虑到各个方面，才好最后确立这个决心。恩来啊，觉得怎么样啊？我也在想啊，迈出这一步，就不要回头看。一直走下去，不知竹溪是怎么考虑的？是我，在问你，是吗？那首先要弄明白，是竹溪问我，还是我在问竹溪？<笑>好吧，我不强迫你，你也不要强迫我。<笑>想一想，请老总和少奇、碧石都考虑一下，晚上谈谈，谈他一个通宵。好的。你怕我跑掉是吗？主席在思考问题的时候，你得拉远点，否则准吃家伙。安莹，来，来，走啊，走啊！爸爸，刚才你们唱什么呢？我们唱的是《白毛女》，他们说那是根据小白菜的曲子改编的。哦，你们到什么地方去啊？我参加土改复查工作队了。思琪。也要去吗？嗯，要去。哦，呵呵来。哦，山区人家喜欢养狗，狗来咬你啊，不能跑啊。你越跑，它来的越凶。你站着不动，它也不过在那里叫叫就是喽。我才不怕呢。哦，爸爸，嗯。我要求的那件事，哦，到前方去还有机会。你先去复查工作队，这样就参加了土改的全过程，不要错过喽。走吧。哦，等一下，爸爸，这怎么能行呢？哎，拿住。谢谢爸，白天归你穿，晚上拿给司机盖，一动也就对付过去了。
，起立，听从。哦，来电了。<笑>下面，我们请八大维将军发表高见。Now, will General Ba please express his opinion about this question? Yes, Mr. President. Gentlemen. 总统先生。Frankly. 先生们。I don't think. 坦率地说。并不认为国防部对徐州的会战的部署是令人鼓舞的。克劳塞维兹说，主力会战不是为一个次要目的而进行的一般性战役，也不是某种随意伸缩的试探性行动，而是为夺取决定性胜利必须竭尽全力的殊死决斗。但是，国防部的部署。在多大程度上体现了这种积极进攻的精神呢？尽管如此，毕竟还是做出了一个部署。十分遗憾的是，这个既定部署又一再被随意的改变着。请允许我做一点说明。侥幸攻占了我宿县，但整个态势并未改变。国防部原定之内线作战原则，其积极进攻精神丝毫不受影响。宪政力解黄兵团之围，同时南线各兵团。在坚城北进，以求重战宿县，仍以徐州为中心，与敌做逐鹿之争，决心始终未变。华野、中野的任务，原是以十个月的时间把敌人打到长江边去，现在要在淮河以北解决问题。全部吃掉刘志、杜聿明集团。从战役进展的情况看，我觉得做这样的设想是切实可行的，肯定会有很多困难，要做一个充分的估计。现在全国局面可以说是顺风顺水，东北全境解放，几大解放区连成一片，资源战争就有了保证了。国民党那方面。军事上的优势已经全部丧失掉，政治、经济各方面也开始走向全面崩溃。国统区人民反饥饿、反内战的斗争，对我们也是一个有力的支持。我赞成粟裕同志他们的预计，淮海打得好
，不但中原可以解决问题，渡江以后，也不会再有大仗可打。如果淮海做这样的设想，需要考虑，华北傅作义五十多万人，一下子奉命南撤，加入中原战场，情况就不同了。弄不好会造成很大的被动，一定要想办法。把傅作义集团遗留在拼津，战役指挥、之前补给，任务很重。连同俘虏在内，多少人要吃饭呢？需要会同中央各分局和地方统筹解决。从某种意义上来说，最困难的事情不在我们这里，嗯，是在前方各大将那里。主席的意思是，有刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林五位同志，组成一个总前委；刘承邓任常委，临机处置一切；小平同志为总前委书记。如何？要不要举一下手？<笑>徐州地方，列代，大规模征战，无事于此，是非曲折，难以论说。但史家无不注意到，正是在这个古战场上，决定了多少代王朝的盛衰兴亡，此情彼落。所以。古来就有“稳定中原”之说。战役发起以前，对各端徐州、奔赴，完全孤立徐州这么一大坨敌人，我们尚不敢做这种估计。对皇卫兵团加入淮海战场，我们一直很担心。现在看来，正是蒋介石匍匐陈州。调集了他最大的一个战略集团，南线战略决战，才显得这样非同小可，这样又声又色。当年，先总理令革命军分三路，汇合徐州，兴师不上。光复徐州的第二天，秦帝见大势已去，宣告退位。民国十六年十月，也正是在徐州城郊，我游行，亲率数十万健儿，征讨鄱阳军阀孙传芳、张宗昌，大获全胜。我讲过，抗日战争快不得，解放战争拖不得。现在看来，这个话没有错。照一般规律。总兵力和装备不超过对方，绝不可进入战略决战，也不尽然。解放战争两年多，我们滚大了，我们打进了，我们积累了有利决战的条件。好比熬土井，像这炎炎的烈日，百倍、千倍的光度聚合到一点上，白热化了，冒烟了。不能不燃烧了。我不明白，为什么大家都在谈论着项羽被困垓下，仿佛这中原古战场对于我们注定了凶多吉少。二十年前，我从徐州踏上征途，开始了第二次勃发。中华秋海棠叶，水归于一通。本党本军所到之处，民众竭诚欢迎，真可谓占尽天时啊！那种勃勃生机、万物竞发的境界，又在眼前。短短二十年后，这里仅止于一边，而为我的掌声之地了吗？所谓战略决战，简单说，就是赌国家的命运。赌军队的命运，这个“赌”字啊
，很不好听，可又找不出一个更恰切的字来代替它。就是这么一回事，啪的一下压上去了。正是因为如此，事情临到了面前，又禁不住心扑扑的跳。哪有这个道理啊？心挑的什么呢？我们不怕燃烧，我们不怕白热化，我们不怕烫着这里，烫着那里。我们的手不能发抖啊！无论怎么讲，会战并列，是八十万对六十万，又是在我。六十万对八十万，这是一锅家生饭，家生就家生。也要把它吃下去。为救援黄伯韬兵团，邱清泉立民兵团共五个军十六万人，由徐州向东猛烈攻击前进。由宋时轮、刘培善指挥的华野打援集团第七、十、十一纵队，在韦国清、吉洛指挥的苏北兵团配合下，进行了淮海战役中规模最大也最为惨烈的。阻击作战，使邱李兵团每天平均进展不到两公里。为了在歼灭黄伯韬后能够迅速合围邱李两兵团，华野阻击部队于十一月十五日主动向后收缩，以便吸引邱李深入。徐州剿总果然做出错误判断，立即向南京致电报捷，南京、上海报纸、电台随之。大肆渲染，说什么徐东大捷，堪称为徐蚌会战中辉煌绚烂之一夜。嗯、看样子进展不大呀。刘总司令胆小如鼠，求稳。求稳！若按杜副总司令的主意，早把中原共军六个纵队兜住了，何至于在这徐东战场上磨磨蹭蹭？七十四军电话接通没有？还没有。他妈个屁的！告诉通讯处长，十分钟内还接不通电话，我敲他的砂锅！还没接通。喂，喂，喂接通了，是的，是的。七十四军军长有重要敌情报告。我是邱清泉，邱疯子。盯着，以庄家掩护，尾随追击。注意，不要身处太远，一定距离迅速收回，脱离战斗。
坐下，坐下。放下，你先带上这个。南京卫劳团来了，给你颁发证书。呃，不不不，我不要，我不要。你是个英雄，又是一个混蛋。青天白日勋章你不要，你想要什么？酒，喝。嗯叫什么名字？定小二。你怎么当上国军的？前年我十六岁，我在车站上卖鸡蛋，车上有个排长让我把篮子举高点举高点我垫着脚举上去，他顺手就把我递了上车，在我脑袋上扣了一顶军帽，我就当了国军了。<笑>搜查俘虏的钱财。统统奖赏给通信兵丁小二。什么用？司令官，来，给我看看。哎，这个球疯子，谎报什么徐东大捷，把青天白日勋章骗到了手。哼！可现在和我们近在咫尺，就是不靠过来。徐州来电，十二兵团正抢渡涡河。加速向宿县挺进。看起来也只能指望黄维这个书呆子了。
你看我们兵团的行进速度是不是要控制一下？从李延年、刘汝明两兵团的动作来看，是不是？不合于军，不可以出阵；不合于阵，不可以进战；不合于战，不可以决胜。既加入了徐蚌战场，大家都串在一条线上了，弄不好。我们都一起绕进去。命令部队加速前进，明天强度北配合，后天就可以过汇合了。是。事情需要商量一下，啥子事嘛？我有一个想法。哦，我想有必要再发一个电报给军委，详细说明我们提出先打黄维的理由。上午九点发了一个报去，刚刚几个小时又来一封，会不会有些咄咄逼人的味道啊？啊，要不要等一下看？作为总前委的意见，我们要把话讲完了，讲透了。哎，对敌人的防卫能力要做一个全面的估计。打黄梅涛，动用了华野最能够攻坚的六个纵队，十二个昼夜了，还没有解决战斗吗？黄梅涛困守犹斗，又利用了原有的攻势，其余部队和敌人激烈对抗都有些消耗，拉上去接到打秋梨，谈何容易啊？秋梨比黄兵团的战斗力更强一些，这是大家都晓得的嘛。算来算去。还是迅速解决黄北涛，而后华野主力监视秋梨孙兵团，争取休息四天半月。以上为动用的五个或三个纵队用于南线，嗯，协同中野、建机、黄维、李延年。我可以负责的说，这个步骤才是上策，是最为稳当的。这一步行动是承上启下，关乎到整个战役的根本意图能否顺利实现。要充分认识到我们本身的困难，不然很可能陷入被动。整个战役必须从三五个月着眼，必须分作三四个战役阶段，利用每个阶段休息整补俘虏兵，才能保证必胜。嗯。小李，小李，到，请周副主席来一下。是主席，这么晚了，你还跑来？不是主席找我来的吗？是吗？哦，是的，是的。哎呀，我的脑袋胀得厉害，我们到院子里清爽一下。嗯，好吧。
，念到那边，今天就这么样了。已经解决了第四十四军、一百军和二十五军、六十四军各一部。不知他们还等什么？应该突击黄波涛兵团部落。宗前为他们一连来了两份包，好像很有些动感情的样子。看得出，他们有些焦虑。不过意见还是很冷静的。对付皇位，我们先后做过两种设想，和刘晨等的意见大体上是一致的。因为华野那边已经做了部署，我们同意了照这个部署打。如果在北线把邱力兵团打得不能动弹，不也是直接孤立了南面的皇威吗？徐东方面，华野组员部队全线后撤了一步，敌人并没有跟上来，又使邱力兵团东进，切断退路。这个想法恐怕不一定能实现得了。邱的兵团不好抓得住，黄威已经逼近了，碾庄那边一时又突不出手来。嗯司令官，十八军以半数渡过汇合，再未遇到共军有力的抵抗，这其中是不是？我不相信，共军敢于主动放弃南平集渡口。要知道，这是他们可以凭借的。最后一道天然障碍了。对刘伯承的用兵，不可以常规来测度啊。我不至于那么头脑简单，不过我相信，血肉之躯终归难于抵御钢铁。命令部队加速渡河，今晚速线速营。战争进入第三年了，仗越打越大，支援前线的路易天天在伸向远方。各解放区究竟还有多大限度的承受力呢？乡亲父老们发出了倾家荡产，为了前线的呼喊。江苏、山东、河南、安徽，共有五百四十三万男女民工扑向淮海战场，凭着。八十八万多辆太平车和独轮车，七十六万头黄牛毛驴，二十九万副担架，三十多万根扁担，送上去了多少米面大饼，多少棉衣军鞋，多少棺木和裹尸布，很难有准确的计算了。陈毅元帅有一句名言：“淮海战役的胜利是独轮小车推出来的。”
。爹，早歇着吧，总在车架子上刻呀刻呀，谁也认不得你刻的是啥，字儿不是字儿，画不是画。别人认不得，我一看就明白。咱们宋良队走过那些州府县分，住过那些集镇码头。我在这儿长长短短都做了记号。多少年以后，我能说的周全，一处也落不下呀举行解放战士的授枪仪式，急需进行吧？是。吩咐棍儿，用。刘有根到。李德才，有。张万勇，有。王德福，有。李根柱，有。丁小二。这是邱清泉兵团的一个通信兵，河南濮阳人，叫丁小二。他搜查我们被俘同志的时候，遇到了同村人，知道家乡搞了土改，他名下也分到了一份土地，他连夜就跑过来了，还带过来四个兵，四支卡宾枪的。好啊
，你刚刚加入人民解放军，就已经为人民立了功，应该发给你一枚奖章才是啊。先签着你的好了。报告长官，奖章不奖章的，倒没有什么要紧啊。在那边，他们就已经给过我一个了。报告长官，我是说，奖章不忙。哎，能不能先给我换换这身穿戴？我，嗯，那我先给你换换帽子吧。哎，嗯，啊，同志们好啊！司令员，司令员好，好好好，先坐坐坐，坐下吧。司令员好，好，司令员，司令员好。好啊，好，啊，好，哎，坐那边啊。先打一个招呼。下一步，我们的任务有变化。中野主力决心打环卫，军委要我们迅速转移五至六个纵队，准备歼击李延年兵团。好美啊！这好美啊！看来我们总这回也得上去了。对，完全有可能。这场硬仗。先不要叽叽喳喳的嘛。现在的问题是，要尽快解决黄波涛，我们好腾出手来。总攻连庄的部署，我们又做了一点调整，你介绍一下，好吧？确定以四纵陶勇、郭哈若部，由连庄东门实施佯攻。六纵王必成将为兴部，攻击西门；八纵张仁初、王一平部由东南方向攻击；九纵聂凤至、刘昊天部由南面打上去。总攻时间定在二十二点整。有什么问题没有啊？有什么问题没有？没有
Tunggu.坐下。我黄伯涛，每战必拼死争先。没想到，半生苦苦的经营，现在都付诸流水了。你们二位跟着我。当二十五军军长的时候，你就是副军长。现在我统领第七兵团，你还是个副军长。承蒙栽培，无以为报。我愿护卫司令官冲出重围，只求司令官快走吧。共军已经突破外行了。我呢，人老多病，何必还要送一副狼狈的样子给邱清泉他们去看呢？快走吧！若可见到总统，请代我多谢知遇之恩。我并非黄埔系将领，但是发给我觐见总统的特别通行证编号是十七。够靠前的了，可以了，足可以了。
司令官。听不清，知道了、哎，知道了，我马上向首长汇报。啊，好，好，好，我马上汇报。敌人十八军继续渡汇合北进。来，好。哎，情况怎么样？客人入席了，马上上菜哟。好个老。还得发一个报去，这么大的行动，一定要得到军委明确服示。嗯。李延年、刘汝明两兵团仍迟迟不进，歼灭黄维之时机甚好，我们意见，请速陈章，以两三个纵队对李刘防御，至少以四个纵队加入歼击黄维作战，只要黄维全部或大部被歼，较之歼灭李刘更属有利。如军委批准，我们即照此执行。速陈章意见，一请速告。刘伯承、陈毅、邓小平本参谋到，问一下机要科有没有军委的电报。是。要机要科，机要科吗？你们那儿收到军委电报没有？机要科，机要科，有没得军委的电报？二十三日，二十二时点析：一，完全统一先打黄威；二，王苏陈章遵流程等部署，派必要兵力参加打黄威；三，情况紧急时，一切由流程等临机处置，不要轻视。
我要在你们上空，顾总长要同黄司令长官通话，顾总长要同黄司令长官通话。总统指派我向司令官和十二兵团全体官兵表示敬意。感谢总统。我观察了我方阵地，在短时间内构筑了大量工事，形成了坚固的防御体系。我对司令官表示钦佩。感谢总长。近日战况怎样？共军倾诉我防御力量，连日猛烈突击，皆为我击溃。伤亡在两万人以上，我拟趁敌人立足未稳，以四个主力师齐头并进，一举突破敌人的包围圈。嗯，司令官的决心很好，突围以后迅速转进，务求和李刘兵团会合。按照敌人这四个师的番号计算，最少有三至四万人。而当面我们只有一个中队和一个散兰旅，不过两万人。廖云州同志的情报，不晓得在哪里当过了。他们中队司令员怎么还不来呀、啊？冲啥子英雄？不戴帽子，相亲兵家是不是？抄近路，擦着敌人阵地过来的，帽子给打飞了，这儿也给咬了一口。毛是贵。你们司令员来。司令员到前沿阵地去了，我先来了。我们找你们来，当面和你们商量。内线情报，敌人集中四个主力师，要从你们中队方向突围。看你们有什么考虑。嗯嗯，已经决定，廖云州同志在突围过程中率以一零四起义。如果起义成功，当然就大大减轻了你们正面的压力。但是，廖师除外，还有三个主力师，怎么样？你们扛得住扛不住？我先表个态，我个人早已经准备好烧我的蒲草了。我没有问你个人这么长这么短，是问你们能不能守住阵地。有问题当面讲，做得吗？我们还没有来得及完成纵深防御阵地。如果动员充分，指挥得当。尽可能修好工事，应该说问题不大。我们只有六个团，满打满算，不过大家都没得到补充。九中只有五个团，二中是一中，全中不足一万三千人。弹药情况，首长们都知道。一门炮平均几发炮弹？轻重机枪子弹刚够一两个基数，正赶着补充呢。这个我晓得，大白山一趟，中野实在是拖苦了，拖瘦了。兵力火力悬殊。又怎么样？这就叫做受狗赶我摁死。我不是这个意思，我是说，万一我们这里出了漏洞，我负不起这个责任。要是能再给我们三两个团，一个团也行啊。只有我们三个了，我们给你取好了。我讲过了的，只要消灭了南线敌人主力，花多大代价都值得。不要说你们一个中队，就是中原野战军拼光了。其他各部队照样过长江，解放全中国。都说你们是军夫，你把手伸到裤裆头摸下看，还有没有卵子
，你还是不是一个堂堂七子男子汉？嗯、啊？等一等，邓政委，站在自己的指挥位置上，不要总跑到前沿去。是中共地下党员、幺幺零师师长廖运洲，扬称带头突击，于发起进攻途中率部起义，严重动摇了黄维兵团的军心士气，打乱了黄维的突围部署。黄维仍不顾一切，勒令后继部队疯狂突围，遭到了中原野战军顽强的阻击。司令员在休息，我值班。怎么，完全堵住了敌人的突围？嗯，嗯，立即抢修工事，准备敌人卷土重来。三团三运怎么样？嗯，还有多少人？全部牺牲！干部战士，遗体都要清洗干净，用白布裹好，不能马虎。你们要亲自检查。这就是三运，新组建起来。好，你们这么快就把三运组建起来了，很好。写一个情况给我，要简短一点。是。三营长，三营长。邓政委看望大家来了。邓政委，嗯，这是三营长兼教导员，刚提起来的。原来是六连副连长。哦。你们在打扫卫生。我们营除解放战士以外，大部分都是机关单位出来的勤杂兵。部队上了以前，都剃了头。他们给马虎过去了。别打我，就剃了。别打我，都不要剃头。我不剃了，我不剃了，能不剃了？没事，我不剃，给他围上，不剃，快。我不要剃吗？怎么回事啊？你看看我，你知道为什么上火线一定要剃光了脑壳？首长问你话呢，好好讲。头部受伤，头发老长不好弄。对头，那你为什么躲着不剃？你讲讲得出一条过硬的理由来，我批准你免了。油光锃亮的，像带着个猪吹泡，难看死了。给他剃，过来。陈伟，我来吧，必须剃。吃光。哎哎，邓政委，邓政委，这不行啊，这不行啊，这不行啊！来来来，站长
这是十一旅工兵连长聂铁章，副排长高文奎，首长。哎。我们的飞雷发明家，啊，乖乖啊，恐怕世界上还没有听说过这么大口径的家伙啊！敌人一定会说，共军又不晓得从苏联弄来了啥子新式武器啊！张副政委，这边。好要挖到距敌人五十米，三十米，好，是。是嗨，副总统先生，哈哈，大使先生，我很高兴见到你啊。人在此时此地，和副总统先生不期而遇，非常荣幸。<笑>你好，巴德维将军。Please meet you。请。我很喜欢南京音乐台，这里冬季的景色十分优美，和杭州西子湖一样，<笑>看上去像一幅活动的油画。遗憾的是，今天太冷了一点。我已经预感到，今年冬天，南京将是一个真正的冬天，一个难以度过的严寒的冬天
请坐。呃，谢谢。请。Thank you. General, may I ask a question? 请问李将军。请坐下谈。Uh, thank you. Generally, may I ask how you would predict the outcome of the Great Battle at Xuzhou? 请问李将军，你对规模空前的徐蚌会战作何估计？<笑>会战一直是总统在亲自指挥，我怎么敢妄加议论呢 ？The battle is being commanded by the president, so it would seem inappropriate for me to make further speculation. Ah, I see. Well, um, may we just、uh, have a chat between friends? 我们只是朋友之间随便谈谈。将军不妨直言。天知道啊 ！God knows <笑>。哈<笑>副总统先生，看来您充分意识到了战场上的暗淡前景。您是一位举足轻重的政治家。假如您正在着力于某种尝试，人们不会感到任何意外的。哪里哪里，谈不到，谈不到。总统在卧室，病了，心情不太好。哦，先生，布雷先生，走啊！哎，没有什么事情。哦，我想请你来坐坐。我们很久没有在一起坐坐、叙一叙了。是是、啊。嗯，听说夫人近期赴美会谈军援，华盛顿只允许夫人以私人身份出访，是这样吗？妻子美国人比我。本党内有些人正冷眼旁观，期待着徐蚌会战的失利，促使局势变化，更有利于他们暗中图谋的需要。布雷早有意向先生进一言，但思之再三，布雷先生，有话请讲吧。你可以抽烟，没有关系，没有关系。好。先生所思虑的是，外不受制于人，内可控制局势。然。先生仅从军事上着眼，恐不尽符合现实啊！为今之计，我以为出路并不全然在于军事，或可说，首要者并不在于军事。讲下去，讲下去，先生。目前当务之急是赶快收拾人心。人心呐、啊，同力相似，同性相成。有人心，才渴望动员起人力物力；有人心，才会有士气。否则，一切希望。不过是建筑于沙丘之上啊！收拾人心
，有多少这样的大字标题了？当前社会舆论不免有些尖酸刻薄。若我们果真做出几件事来，让四万万民众振奋起沉闷已久的心胸，感受到三民主义的精神火焰，舆论必将为之一变。我可以做几件什么样的事呢？先生，全当我是死人，说的全是疯话。呃，是否可以请宋部长？孔院长，陈氏兄弟，向国库做一点捐助呢，比如两千万、三千万，或者是五千万美元，还有还有，呃，还有夫人，是不是也可以？时间很晚了，你该回去休息了，啊。你呀，你刚才对布雷先生发火是很不公平的。他的话，我都听到了。他简直要学得像延安那样，喊出打倒四大家族的口号了。那又当如何呢？出言如此荒唐，说明他实在找不出另外的话题了，够难为他的了。无论作为你多年的朋友，还是总统顾问，他都无愧于心。陈布雷辞世而去了。中央日报发布消息说，他死于心脏病突发。几天之后，还是中央日报承认他是服安眠药自杀而死。自杀原因却又有各种不同的解释，实则，这位总统府国策顾问的死，完全是出于油尽灯枯的极端绝望。他留给蒋介石的信中说。今春以来，目睹耳闻，饱受刺激。值此党国艰危之时，自厌身心又毫无可以效命之能力。与其偷生失位，何如结束此无价值之一生？总长，啊，光听辛苦啊。总长，召我来京，有什么要事啊？老头子，有意放弃徐州，找你来商量商量。什么？军之生死存亡，可以如此随便的吗？皇为被困，难以援救。徐州长此对峙。也恐不利，只好主动撤退，出来再打嘛。舍弃奸臣不守，使我处于无依托境地，不是自寻死路吗？岂有此理！岂有此理！叫他等着。杜渊明太可恶！
老头子亲自跑来，我劝你要心平气和。撤我的职好了。哎。校长，光庭，什么时候到的呀？我中午到的走吧，走吧。啊啊！光庭，啊，今天你满四十四周岁了吧？啊，啊，是，是的。我特意请你来，是给你过生日。账要打，生日也要过啊。灵堂大人。比我大八岁，后天是他老人家七十寿辰，我没有记错吧？校长，你还记得家母的生日？过了你的生日，你去上海筹划灵堂大人的寿仪，要办得热热闹闹，让他老人家欢喜。呃，徐州战事吃紧，我不能去上海。啊，那也好啊，请你夫人秀清女士去办。经过，你代表我和你母亲去给老人家拜寿。是，父亲。备十万银元的寿礼。是。总统。夫人的飞机起飞的时间快要到了。给光庭过生日，请的客人他俩请见了吗？都发出去了，连国际友人的，一共是三百八十份。多谢校长，我一定安全撤出徐州。呃，不过还有一句话，请校长考虑。讲吧，既放弃徐州。就不可恋战，若恋战，就不可放弃徐州。你和杜鲁门总统谈话，尽可以放率直一点。不必拘泥。你答应我，一定要保持心情平静。是的。五年前，宋美龄出访美国，受到美国朝野上下盛大欢迎。她以富于感染力的娴熟的英语演说，倾倒了参众两院的议员先生们，得到了对华军事与财政援助的承诺。一九四八年十一月二十八日，中国第一夫人再访美国，杜鲁门总统给予她的接待仅限于半小时会晤，提供三十亿美元军事援助的要求被拒绝了，派遣高级军事代表团指挥国民党军队作战的要求被拒绝了，就连发表支持南京政府的一纸。空洞的宣言，杜鲁门也没有答应下来。战役第二阶段，我们的主要任务是牵制徐州杜聿明集团和阻击南线李延年、刘汝明兵团。杜聿明下一步行动无非有两种可能：一是固守徐州，二是突围。照说，突围对杜聿明不利，但是我们必须做好他突围的准备。就是连徐州不能放弃。好了好了，这些话都不要讲了。
放弃徐州，是总统最后的决定。刘总司令已经迁往蚌埠，现在最紧迫的是确定撤退的路线。估计敌人撤退路线有三条。第一条，是沿陇海路向东，经连云港，海运南撤。短时间，集中这么多船。不可能。第二条是，直奔东南，走淮阴、淮安，取到苏中，转京沪。两淮一带是水网地区，一路河川纵横，不便于重装备的行动，敌人也不会走这条路的。走连云港、走两淮都不能考虑。现在唯一可行的是。嗯，请安静。请安静。唯一可行的是沿金浦路西侧，绕过山区南下。这里地势开阔，道路平坦，共军追赶不及。我们已经抵达淮河，回过头来再图主动攻击。宿司令员判断，敌人肯定沿金浦路西侧南下。现在的问题是，军委破译的敌人电报讲。德西、杜聿明将率领邱礼孙兵团从两淮方向撤退。有一个问题应该说明的是，国防部指定我们从淮阴、淮安一线南撤，所以我们目前还很难做出准确的判断。讲老实话呀，我很不能请你来替我们算一卦，免得心里七上八下的火烧火燎。敌情通报，我没有理由否定。如果杜聿明果真是走两淮，我不做应对的部署，义务军纪的责任不讲，影响整个南线的决战，怎么得了啊？可是啊，我又说服不了我自己呀。我认为。杜聿明不会走两淮，不会的呀、啊，绝不会的。国防部历来就是这样莫名其妙。当着他们的面，我没有表示任何异议，心里有数就是了。我把三个机械化兵团建进淮阴、淮安地区的河岔烂泥里。呼天天不应，叫地地不灵。那时候，国防部连个屁都不会放的杜聿明出来了，走，地老大心，司令员判断完全正确，敌人果然向萧县永城方向撤退
你怎么考虑的？本县七个纵队全部追上去，一四十二三个纵队，由潘塘双沟尾随追击，三八九和鲁东南四个纵队，向瓦子口随机口平行追击。七个纵队，七个纵队，好像手里有七个纵队，就可以包打天下了。多年以后，素玉和家人围坐闲话，说打了大半辈子仗，最让他紧张的是淮海战役第二阶段，华东野战军因为多次任务转移，兵力使用已经达到极限。这时候，杜聿明率三十万之众从徐州南下了。如果稍有失误，让杜聿明跑掉，或是和黄维兵团汇兵一处，给整个战役带来的不利影响是很难估计的。而仅靠北线原部署的七个纵队要承担追击合围杜聿明集团的任务是不够的，无论如何是不够的。第一步，平日人向西进，如此行动，坐视黄兵团消灭，我们将要亡国灭种。皇帝迅速令各兵团停止西进，转睢溪口，取捷径，解黄兵团之围。措辞太严厉了，不知三军之权，而同三军之任。每到重要关节，总是直接干预指挥。完了，完了！照这个首令执行，三个兵团，数十万将士，眼睁睁的就……你叫哪一位？我找啊什么？你是？我是陈乙。哦，陈乙啊。哦，是陈军长，是陈军长。啊。喂，属司令来吧。我是陈乙啊。哈哈哈哈你好啊，半年多没见面了，想得我这个心呐一直倒悬起。哎，你你等一下，小平同志跟你讲话。来嘛，说两句嘛。刘司令讲，哎，你讲，你讲。<笑>你们吃掉黄北涛十几万人，打得好啊！哎，好啊！<笑>军长，总前委程礼，一直还没有机会见到邓政委、刘司令员和军长啊。你们那边的情况？
情况怎么样啊？我们估计到了赌明要放弃徐州，没想到他动作这么快呀、啊！你的动作比他还要快，追上去就不能让他跑掉，也不能让他靠过来。中野这边正在收拾黄维这个冤家。是啊，是啊。哎呦，为什么不报告我？为什么不报告我？报告？抢哪个报告？啊！错了，错了，错了，错了，啥子错了？喂喂，哪个错了？喂，这个什么时候来的？刚来，我看首长在打电话，没打断你，乱弹琴呢。咋个不讲话哟？啊！喂喂，军长。请千万放心，八县七个纵队在尾随追击。我刚刚知道，李延年缩回去了，没有打上啊。这样正好，可以从南线抽调三个纵队，向永城、洛阳方向迂回拦截。我们绝不放杜聿明过去。杜聿明率邱清泉、李弥、孙元良三个兵团仓皇撤出徐州，华东野战军各纵队展开了空前大规模的追击战和截击战。在蒋介石破令下，杜聿明全力向东南方向逐次越进，企图与黄维兵团会合。华东野战军采取三面突击、一面堵截的战法，一步步压缩敌人。至一九四八年十二月四日，将杜聿明集团合围在距徐州六十五公里的陈关庄一带狭小地区内。帮个忙，啊，行了吧，首长？嗯，嗯，再来，再来。陈志伟。两位司令员，来一个痛快的。二位首长好啊！我很想向政委学习啊，就是没得那个勇气。我有一个考虑，哎。人家光到身子，我们穿起棉衣，这个不太公平了。洗好了，不要紧，他不怕，这是他多年的老习惯了。在太行山时，就是这个样子。我是这么考虑的：在南北相距不过五六十公里的地区以内，中野和华野同时围住了敌人两个重兵集团，两边都是十个指头暗柱，一个也松动不得。这样相持日久，恐怕情况会有变。刚才我们两个还在讲，不要等蒋介石缓过手，把华中、华北的部队调上来。嗯，首长，今天这天可真冷啊！我熬了点油茶，请首长们趁热喝了，好暖和暖和。啊，好嘛，好嘛，好。要防止情况有变，保持主动。嗯。必须在黄维、杜聿明这两坨当中迅速解决一坨。嗯，我李健提前对黄维发起总攻
，对面那一大坨放在后面。可以，还是先敲掉十二兵团比较顺手。只是要下点狠心，集中足够兵力，避免旷日持久。呃，首长，你看这屋里还暖和点儿。来来来，来，快上这儿喝了吧。华野七纵十三纵，特纵炮兵一部，原就是战役总预备队，拉上去就可以了嘛。啊！此外，还可以征调三纵和鲁中南纵队加入大华为，疏于他们也是这么考虑的。中野各纵队的同志都不愿过多增加华野负担，啊！哎，那就是你们二位的问题喽。你们站在中野的立场上讲话就不对头了。中野这几年总是处在超负荷的状态，还要怎么样呢？啊？好，就这么定下来。报告，苏司令员来电话了。您好，遵照总前委攻坚黄维部署，我们研究决定，对杜聿明集团采取大步手势。局部攻击，逐步缩小包围圈，紧紧夹住敌人。以南线各部队会同中野二纵严密监视李延年、刘汝明兵团，阻击北进，以保证围歼黄维不受牵制。请予指示。好，这就比如一个好胃口的人入了席，嘴里吃着一块黄维兵团。筷子夹着一块杜聿明集团，眼睛还看着盘子里李延年、刘汝明兵团。<笑>我们的战法叫做：吃一个，夹一个，看一个，啊！<笑>三纵，三纵，三纵，三纵。九纵，九纵，九纵，九纵，六纵，六纵，六纵，六纵，六纵，十一纵，再见。一纵，一纵，一纵。报告，中集团四纵、九纵、十一纵，豫皖苏独立里接通。西集团一纵、三纵、华野十三纵接通。南集团六纵、华野七纵、陕南十二旅接通。好，怎么样？开始吧，嗯，好。总攻击命令：一，从十二月六日午后四时三十分开始，全线对第十二兵团总攻击；二，陈根谢福子集团，吴坚、沈庄、张庄一线之敌；陈锡联集团。吴坚、三官庙、马维志一线之敌；王金山、杜一德集团、吴坚、玉皇庙、赵庄一线之敌。随后，华野三纵、十三纵加入南集团，由华野参谋长陈世举统一指挥，突击敌人核心阵地双堆击。三，总攻发起之后，应连续进行攻击。不得以任何理由停止或请求拖延。四，各部应不惜最大牺牲完成任务，并自动协助友邻夺取胜利。五，对于临阵动摇、义务战机分子，各集团、各纵首长有严格执行纪律之权，不得姑息。
别忘了，你叫什么来着？我拳拳，我拳拳。让你放心，我机灵着呢，没问题。大炮，大炮啊！金台村，向金台村大炮啊！三营的伤员，刚才还在找镜子呢，怎么一会儿，怎么就……把烈士的遗物归拢归拢。这是他的包，里边还有水笔和本子呢。镜子，让他带去好了。三营长留下一封信，是给他老婆写的，还没写完。你前次来信说，左邻右舍常来借用咱家的名物，我想，您肯自己不用，也要先给人家用。
这头牛，是土改师全村平义分给咱们家的，不能小里小气的，只顾自己。这就是三营长。我先睡觉，父亲，我是伟国。父亲，啊，锦姨也来了啊！哎，对不起，我没有换衣服啊，坐吧。伟哥啊，这是在家里。不是在你的模拟和军事学院，不必你受军人礼节。不，父亲不只是我的父亲，还是我的最高统帅。你身体怎么样？很好。父亲，美国肾脏不好，趁这次回南京，我想让他去医院诊断一下。不可能的，我向父亲报告完毕，明天就返回。你要讲什么话，就讲吧。据美国看来，徐蚌前线屡屡失利，均在与前敌指挥不利。总统一再敕令李延年、刘汝明两兵团救援黄梅，他们进一步、退两步、萎缩不前。而刘京福坐镇蚌埠，亦对他们无可奈何。这位刘总司令人称福将，不过是庸碌无为的同一语。蒋卫国上校，你不可以这样随便谈论一位战功显赫的陆军上将。是，我不能再一味的指责他们了。现在需要的是向他们伸出手去。终于着落，无论如何要周旋下去。伟哥，作为庄稼兵的参谋长，你一直想到向我报告部队怎样作战不利吗？父亲，魏国明白。哎，支援，请求支援。
守住，否则，否则兵团就，否则兵团就全部暴露在空军了。快，我已经策划了三个团长了，保持开大。特务营、工兵营、炮兵营，只要还有一口气，都给我上去。
看来，老头子已经做了他力所能及的了。令二公子蒋伟国也亲率装甲部队上阵了。晚了，一切都晚了。司令官，什么司令官？大家都以兄弟相称吧。淮海战役只有最后一幕了，总前委的五位成员一直还来不及聚会一处。今天是他们第一次举行全体会议，而会议主要议程已不局限于讨论本战役的有关事项。军委要求他们就全国战略方针提出意见，并提出渡江作战计划。随后。总前委书记邓小平亲自草拟了横渡长江的作战部署，得到了中央军委批准。中原逐鹿，高奏凯歌，预示着人民解放军第二、第三野战军百万雄师将直指大江南岸，无可阻挡。哎，不是，你看，我这个地方很不错嘛。啊，今天光线也好。找个乡留个纪念好不好？嗯，这个提议好，好好好，来来来来来来来来，大家都来啊！来来来来来，从前面先照吧，把我这大衣拉上，先照吧。不是，首长过来拿，过来过来过来。小平，来来来来来来来来来，小平，来来在这里，来来来，请首长靠近点。哎，我们往哪里看呐？照相随便，各自为政。好，我们还是站拢一点嘛。来来来来。哎呀，挤成一坨坨也不好嘛！咱开点，咱开点。准备。嗯，请喝水。哎，好好。啊，不不不。刘仁同志，周副主席，欢迎欢迎啊！一路上辛苦了。什么时候到的？哎，我刚到。哎，请坐。哎，好。这次请你来，主席想亲自听你汇报。啊，傅作义那里有什么情况吗？傅作义情绪有些反常，容易动怒。北平、天津布防不断的调整，空气很紧张。华也打了黄波涛，中也打了黄维，杜聿明三个兵团又被包围。这对傅作义，又是一个很大的震动。嗯，无论如何要把傅作义遗留在华北。又该是下雨的时候了。下雨。下雨天才好留客嘛，要让傅作义内心感到问题不大，用不着匆忙做出决定。
看起来，要在各个战场，响应部署一点假象，效果才好啊！到处下起雨来，一定要给他造成一个错觉，让他迟迟不敢从偏近地区撤出。请首长指示。你呀、啊，让主席他们给部队做个示范，就是让他们多玩一会儿，换换脑子。你就算完成任务了，主席他们已经有十多天没有上床休息了。好，主席，大家要求主席、周副主席、总司令做示范。哦，这不是要我们的好看吗？<笑>是给我们机会过过强瘾哦。好。我和老总用卡宾枪，主席打手枪。是，随便，你们两个先来周副主席命中七发，四个五环，三个八环。总司令三个十环，其余在八环九环上，八九也不离十啊。好，下面看主席的了。这枪怎么样啊？没问题。有问题没问题，我打完了才好说哟。你这话什么意思啊？主席啊，先打好了预防针。不不不不，主席的意思是，他打不好，说明这枪没有问题；打好了，说明这枪有问题啊。恩来呀，要下雨。你这个花，讲的好啊！哎，小心子弹上膛了。要下雨，要下雨啊！玩笑，玩笑。我想，淮海那边。对杜聿明集团，咱不做见面的部署，放在那里不动它，让傅作义感到平津这边并不孤单，还可以支撑下去，不必遵照蒋介石之命向江南撤退。趁此机会，给华野三五天时间修整部队。太少了，太少了。先确定十天左右好了，俺先太师休息。展开提前政治攻势，不服政训，做好攻击准备。哦，哎，等一下，等一下，我还有五发子弹嘞！<笑>各就各位，先是怕傅作义加入淮海，现在又利用淮海，给傅作义造成幻想。这鱼呀、啊，下过来，又下过去。<笑>这可以称之为下雨战略啊！兵则诡道也啊！<笑>在希腊文里，“战略”和“诡计”这两个词的含义是相通的，可见从古希腊战争起就是如此。有战略必有诡计，有诡计才能称其为战略嘛。<笑>
世存，没想到你今天能回来。连续八天大雪，飞机不能降落。今天天气好一点，我就愣闯下来了。进屋谈吧。好。副参长已经到了吗、啊？已经到了。好。哎呀，师请进，请进。你辛苦，你辛苦。师尊兄，回来了。两位兵贵神速啊！啊，来，坐，坐吧。嗯，坐。师尊，总统怎么讲？总统说，空军已经做好了准备，等天气好转，将使用甲种弹配合我们突围。这是甲种弹的使用说明书。毒气弹，这可是国际公法禁止使用的。什么时候了？还管那个？总统还讲什么？总统体面，杜副总司令病体辛劳，请你乘这架飞机回南京去养病。这是老头子第二次派飞机来接杜老总回南京了。是啊，副总司令身患多种疾病，胃一疼。就不吃东西，腰病一犯，身子就直不起来。奉调回京养病，谁也无话可说。总统再三讲，请副总司令万万不可再行推却，耽误了身体。我很感激总统。师尊，马上通知机场。飞机放空，返回南京。我杜聿明决心与弟兄们共患难到底。要机场，杜总命令飞机放空回南京。副总司令，我们先回去了。好，好，好。好杜总，嗯，我不明白，这次为什么又放弃回南京的机会呢？师尊，你想想，我还能活着回南京吗？飞机派来了。可并没有总统的手谕。总统曾亲自对我说过：“徐蚌会战，生死攸关。”你杜一鸣脱离指挥位置之日，也就是我不得不脱下军装之时，有他这话，还容我考虑后路吗？穷水尽的地步，黄维兵团已在十五日晚全军覆没，李延年兵团已掉头难逃。你们想和他们靠拢是没有希望了。你们想突围吗？四面八方都是解放军，怎么突得出去呢？你们这几天试着突围，有什么结果呢？你们的飞机、坦克也没有用，我们的飞机、坦克比你们多，这就是大炮和炸药。
，人们把这些叫做主飞机、土坦克，难道不是比较你们的洋飞机、洋坦克要厉害十倍吗？你们的四叶良军团已经完了，剩下你们两个军团，便以上次作伴。你们虽然把徐州带来的许多机关闲杂人员和青年学生强迫进入部队，这些人怎么能打仗呢？十几天来，在我们的层层包围和重重打击之下，你们的阵地。大大的缩小了，你们只有这么一点地方，横直不过十几华里，这样多人挤在一起，我们一颗炮弹就能打死你们一堆人。你们的伤兵和随军家属跟着你们就不连天，你们的兵士和很多干部，大家很不想打了。你们当副总司令的，当兵团司令的，当军长、师长、团长的。这是上司的命令，你敢违抗，我们都快饿死了！闪开！妈的，谁的命令也不许你们杀马！把他绑起来，谁也不许动马！哎，不许动马！以后，只要不带武器，士兵跑到那边去，就随他们去好了。吃饱了再回来也好，不要让秋风子知道就是了。是啊，我们就睁一只眼闭一只眼。
停止抵抗！指导员，解放军欢迎你们过来。老杨头，吃什么好吃的？猪肉包子。现在开饭时间到了，过一会儿他再讲。开饭了，开饭了。慢着点，别噎着，管你吃饱啊哭啥？啊！班长，有情况。像是被糟蹋的女学生，班长，我去帮帮她。不，我去。快，班长，快走！班长。年兵团向北增援之可能性已大减，华野全军可多休整数日，养精蓄锐。只要杜聿明集团不大举突围，至下月五日左右开始攻击，较为适宜。望着办。看样子，东叶户华波对傅作义集团分国包围，很快就可以完成了。嗯。哦，对了，总攻杜聿明的部署要确定上报才好。先上车。到那边去，让过来。好。怎么了？我看先敲掉东边的利民兵团，而后收拾邱清泉兵团。嗯，好。可以组成东、北、南三个突击集团。担任第一线，以七个纵队，共十七个师，使用外线突击作为总预备队。确定一月六日下午五时发动总攻。好
So. Hey, I'm Su Yu. Who are you? Oh, Deng Zhengwei. Hello. 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 I completely agree with your opinion. We need to be able to do the same thing. We need to be able to do the same thing. 最后的一击了，最后一击，是的，是的。邓政委说的好啊，最后一击呀、啊，最后一击呀、啊。今天就可以解决了，淮海战役可以画句号了。中原之路，路是我华野中野之手啊！这一个夹生饭，硬是让他们吃下去喽！啊，这些马喂得好壮啊！啊，是啊，饲养员够辛苦的喽。哎，上去看看。哎，喂的不错。嗯，大青马还好吧？啊，他总是不好好上草。你是？啊，我是来接老侯的手。哦，老侯呢？老老侯同志去世十多天了，得了场重病，就没缓过来。为什么不告诉我啊？是我叫他们先不要报告的，淮海前线太紧张，怕分散你的注意力
，老侯从瑞金出发，就跟着我。主席啊，不怕你不高兴。老侯临走前，可是埋怨了你几句了。他说：“主席有车坐了。”把我跟大青马忘到阴山背后去了。他们把往幺屋的轿车拿给我，坐上去是那么不舒坦。我，我一次也没有用过。哎，算了算了。不骑了，不骑了。主席不骑了，你把他放开，让他自己跑一跑。哦八年十一月六日至一九四九年一月十日，华东中原野战军与装备精良的八十万国民党军，在陇海路以南、淮河以北激战六十五个昼夜，歼灭国民党军五个兵团、二十二个军、五十六个师，共五十五万人，俘虏徐州剿总副总司令杜聿明、第十二兵团司令黄维。击毙黄伯涛、邱清泉等高级将领，斯大林元帅闻讯，当即在他的记事本上写下：“六十万打败八十万，奇迹，真正的奇迹。”事隔三十八年后，美国陆军参谋指挥学院的高级研究员，远涉重洋来到淮海战场考察，试图解开这个难解之谜。